بسم اللہ الرحمن الرحیم کین میڈیا میں ہمارے ساتھ ہیں مولن عبدالشکور شاکر صاحب حضرت عقید ختم نبوت کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جس عقیدے پر اتنا آج زور دیا جا رہا ہے اور علماء اس کی اتنی تاقید کر رہے ہیں کہ آیا قرآن و حدیث اس کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ عقید ختم نبوت یہ دین اسلام کی اساس ہے اور بنیاد ہے قرآن مجید کی سو آیات اور نبی علیہ السلام کی تقریباً دو سو دس احادیث وہ عقید ختم نبوت کو بتا رہی ہے اور عقید ختم نبوت کی اہمیت آپ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ اس عقیدے کا انکار کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار آپ کی اس امت کے آخر الامم ہونے کا انکار قرآن مجید جو آخر القطب ہے قیامت تک کے لئے اس کا انکار یعنی پورے دین اسلام کا انکار لازم آئے گا اگر عقید ختم نبوت کا انکار کیا جائے اس کے علاوہ ناموس رسالت پر آج بہت زیادہ قدغن لگانے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نوجوانوں کو کس طرح سے اس کو روکنا چاہیے کس طرح سے کوشش سوشل میڈیا پر کرنا ہے دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے الحمدللہ قابل احترام ہیں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم لوگ بھی آپ کا احترام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کی عظمت مسلمہ ہیں قرآن مجید سے پہلے تمام آسمانی کتابوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور احترام اور توقیر کے حوالے سے پیغام دیا آپ کی نبوت ختم نبوت کا پیغام دیا آج ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک تیش شدہ منظم سازش کے ساتھ مسلمانوں کو بڑھکانے کے لیے امت مسلمہ کو زک پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے عزت و ناموس پر حملے ہوتے ہیں گستاخی ہوتی ہے گستاخوں کو رہائیے ملتی ہے ابھی تازہ آج کا یا کل کا واقعہ ہے تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے اور تمام مسلمانوں کا گستاخی چاہے حضور علیہ السلام کی ہو چاہے کسی بھی پیغمبر کے وہ جرم ہے بدترین جرم ہے کفر ہے ہم الحمدللہ جس طرح حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پاسدار ہے حضرت موسیٰ عیسیٰ دیگر انبیاء کی بھی عزت و ناموس کے پاسدار ہے ہم تو پیغام یہی دیں گے اس وقت جو پوری دنیا میں حالات ہے اور بالخصوص پاکستان میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ناموس اور عزت کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بھی بات ہوئے جرنل اسمبلی میں کہا ہے اس کو جرم قرار دیا ہے تو لہٰذا اس کی روک تام کی جائے عالمی طاقتیں بھی اس کے لئے کردار ادا کریں ورنہ اس کے حوالے سے جیسے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے ایک موقع پر پیغام دیا تھا کہ جس طرح اس وقت یہ سازش کے لی جاری ہے تو اس سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ اور خون کی جہن ایک ہولی کھیلی جائے گی ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے قطعان یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ناموس یا آپ کے عزت پر حملے کیے جائے یا آپ کی گستاخی کیے جائے کوئی مسلمان ہو چاہے وہ کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو غازی عامر چیما غازی المدین شہید ابھی غازی ممتاز قادری ان کی مثالیں سامنے ہیں یہ لوگ کوئی مولوی نہیں تھے مدرسوں سے نہیں پڑے ہوئے تھے دنیا دار لوگ تھے اور ان محکموں میں کام کرنے والے تھے سرکاری ملازم تھے لیکن یہ ایک حساس معاملہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا جزے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی مولویوں کے کہنے پر استعمال ہوا یا مدرسے والوں نے کہا یہ تو ہمارے ایمان کا جزے لازم ہے مسلمان کوئی بھی چیز برداشت کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے تحمل کر سکتا ہے لیکن اس حوالے سے وہ قطعاً کوئی برداشت نہیں کر سکتا بہت شکریہ حضرت کیان میڈیا سے ان کو وقت دینے